ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ത്രയാ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബുക്ക് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ അഗ്നിച്ചിറവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം Let's start the video. ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അഗ്നിച്ചിറവുകൾ അരുൺ തിവാരിയുടെ സഹായത്തോടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ രചിച്ച വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് അഗ്നിച്ചിറവുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയത് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി സി ബുക്സാണ് ഇതിൻ്റെ വില എൺപത് രൂപയും ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേജുകളുമാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി വി ആൽബി ഗുജറാത്തി തെലുങ്ക് തമിഴ് ഒറിയ മറാഠി മലയാളം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ചൈനീസ് കൊറിയൻ ഭാഷകളിലും ഈ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം സ്വദേശിയായ ഇടത്തരം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അമരക്കാരനായി എന്നാണ് പുസ്തകം വിവരിച്ചു തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് അഗ്നിച്ചിറവുകൾ ഈ ബുക്കിൽ അനേകം ചിത്രങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ജനനം ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ തിരിച്ചടികളും വിജയ കഥകളുമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിലൊപ്പം നടന്ന പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെയും ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തമായ അഗ്നി പൃഥ്വി തൃശൂൽ നാഗ് എന്നീ മിസൈലുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മിസൈൽ ശാക്തിക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് വരാം കടൽ തിരമാലകൾ സുവർണ മണൽ തീർത്ഥാടകരുടെ വിശ്വാസം രാമേശ്വരം മോർ സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ഒന്നായി എൻ്റെ അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ കരുതലാറുന്ന കരങ്ങൾ പോൽ വരുന്നു നീ എന്നിലേക്ക് ജീവിതം ക്ലേശവും വെല്ലുവിളിയുമായിരുന്ന മഹായുദ്ധ ദിനങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സൂര്യോദയത്തിനു മേറെ മുമ്പേ മയിലുകൾ നീണ്ട നടത്തം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ഋഷിതുല്യ നാം ഗുരുവിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള നടത്തം വീണ്ടും അറബി പാഠശാലയിലേക്കുള്ള നിരവധി മയിലുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെത്താൻ മണൽക്കുന്നുകൾ കയറുന്നു പത്രക്കെട്ടെടുക്കുന്നു ക്ഷേത്ര നഗരവാസികൾക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചേതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് സായാഹ്നം രാത്രിയിലെ പഠനത്തിനു മുമ്പുള്ള തൊഴിൽ സമയം ഒരു പിഞ്ചു ബാലന്റെ ഈ വേദനകളെല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയെ മാറ്റി നീ ഇവയെ പവിത്ര ശക്തിയായി നിത്യവും സർവേശ കൃപയ്ക്ക് മാത്രമാ അഞ്ചു നേരത്തെ മുട്ടുകുത്തലും കുമ്പിടലും കൊണ്ട് അമ്മി നിൻ തീഷ്ണ ഭക്തിയാണ് ശക്തി നിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ആരായാലും അവർക്ക് നീ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ പങ്കുവെച്ചു നൽകി നീ എന്നും നൽകിയിട്ടേയുള്ളൂ സർവേശനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നൽകൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരനായിരുന്നപ്പോഴത്തെ ഒരു ദിനം ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് നിൻ മടിയിലുറങ്ങി ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും അസൂയം ഏകുമ്പോൾ അതൊരു പൗർണമി രാവായിരുന്നു എൻ്റെ രോഗം നീ മാത്രം അറിഞ്ഞു അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന നിൻ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളുമായി പാതിരാ നേരത്തെ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ അമ്മേ നിൻ കുഞ്ഞിൻ വേദന നീ അറിഞ്ഞു അമ്മേ നിൻ കുഞ്ഞിൻ വേദന നീ അറിഞ്ഞു വേദനകളെ തഴുകി നീക്കിയ നിൻ കരുതലാർന്ന കരങ്ങൾ നിൻ സ്നേഹം നിൻ പരിചരണം നിൻ വിശ്വാസം എനിക്ക് ശക്തി നൽകി ഭയമേതുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തെ നേരിടാൻ സർവേശ ശക്തിയാൽ നാം ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടും എൻ്റെ അമ്മേ ആ മഹത്തായ അന്ത്യവിധി നാളിൽ ഇതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകം നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്
എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഭാരതീയരും തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അനിവാര്യമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ അജ്ഞത മൂലമാണ് അവർ ഒരു തരം മനഃശാസ്ത്രപരമായ ജഡതയാൽ മരവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടും വരെ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സംഭാഷണങ്ങളിൽ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് പരക്കെയുള്ള ഇത്തരം പരാജയ മനസ്ഥിതിപരമായ ചിന്താരൂപങ്ങളിലും നിഷേധാത്മക പെരുമാറ്റങ്ങളിലും സ്വയം പ്രകടിതമാക്കുന്ന ആഴത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ച സ്വഭാവ രീതികളെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൂടാ ഞാൻ ഒരുപാട് മനുഷ്യരോടൊത്തും സ്ഥാപനങ്ങളോടും ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നെ വിരട്ടുകയല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യശേഷി തെളിയിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം സ്വന്തം പരിമിതികളാൽ അത്രയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരുമായും എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ദുരന്തമുദ്രയായ ദലിയാടാക്കൽ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടാ പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് ചിറകുകൾ വെക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹത്തായി രാഷ്ട്രത്തിന് യശസ്സ് ആകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്കെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എ ബി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക നല്ല നല്ല ബുക്കിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന ചാനലാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്